Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui para gravar mais um vídeo com conteúdo das 15 horas da tarde aqui no FIFA 22 Ultimate Team, nessa sexta-feira maravilhosa do dia 5 do 11, que vai vir a segunda seleção dos Rule Breakers. E aí, galera? Aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 22 para vocês e vamos dar uma olhada no que, que saiu em DMS aqui primeiro. Saiu um novo player pick do Gozens, que não dá para ver as opções aqui, tá, tá bugado ali. É um Gozens Rule Break, qual versão você vai escolher por dois times? A gente olha depois no Futebin. Fora do horário do conteúdo... Ah, não, 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 não. É, eu tomei bait, eu achei que era... Nossa, é, 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 é o mesmo, chat. É porque eu tô na outra conta, eu falei, saiu de novo o Melhoria Hero, mas é, é o mesmo que essa conta que a gente não fez. <risos> Desculpa, perdão. Me empolguei à toa aqui. Veio o desafio do recém-chegado por um pacote ouro de dois jogadores raros. Tá, não é o melhor dos packs. Deve dar pra fazer com bronze e prata isso aqui. É, entrosamento 50, mínimo um raro, mínimo três jogadores da mesma liga. E máximo quatro jogadores de um clube, máximo quatro países e regiões, tá. Bem simples de fazer isso aqui. O que eu ia falar dos dois que saíram fora do horário do conteúdo, que foi o Lenormand e o Brewers, né. O Brewers aqui é um potm da ilha de Vizê. É bem ruimzinha a carta, ele é 2/2, média média. Você vê que os passes dele são ruins, os dribles são ruins, a defesa é boa, o físico é mediano, o pace é mediano, as finalizações são ruins. Então, ele só tem coisa ruim ou mediana. A única coisa que é boa dele, assim, mais ou menos, é a defesa, mas a noção defensiva dele é baixa. Então, é uma carta que, assim, é, não acrescenta em praticamente nada, mas ele é barato, ele é um time 83, que você, com o mercado atual, faz por 10, 12 mil moedas. Então, por ele ser uma carta especial, ele tá praticamente no preço mínimo que uma carta especial seria no mercado, que é ali 10, 12 mil moedas, né? Eu acho que não compensa. O Lenormand é um time 82 e um time de ouro comum. É bem barato, mas o problema é que é uma outra carta que não é tão top também, porque não tem o pace que o zagueiro precisa ter nesse jogo, os passes são ruins, os dribles são ruins até para um padrão de um zagueiro. A defesa é muito boa, o físico é ok, mal distribuído, porque ele é muito forte, mas combate pouco. Então, uh, por um time 82 e um time de ouro comum, eu não tenho como virar para vocês e falar que tá caro. Mas eu também não tenho como virar e falar, ah, vai lá e faz, porque não compensa, tá? Então, faz isso aqui se você tiver tudo inegociável, se você tiver, tiver, tirar uma dupe inegociável de um jogador tipo 85, aí você manda ele aqui e completa com o jogador 81. Então, é, nesse sentido, até que vale. Agora, de resto, e você vai ter dois packs pra abrir, né? Uh... Antes da gente olhar no Futebin, o player pick do Gozens, porque aqui não dá pra ver, a gente já tentou apertar quadrado, triângulo e, e mexer aqui no analógico, não dá pra você ver. Qual que é o custo um time 8-3 e um time 8-4, com a química alta. Aqui pede um seleção da semana, um Série A e aqui um alemão. Os packs é um variado premium de jogadores e um variado de jogadores. São packs bem ruins. O variado premium de jogadores é 4 ouro, 4 prata e 4 bronze, com 3 raros. E o variado de jogadores são 4 ouro, 4 prata e 4 bronze, com 1 raro. Tá? Então a chance de você tirar alguma coisa legal nesses packs não é muito grande. A gente já vai olhar no Futebin as duas cartas do Gozens. Agora, nos objetivos, saiu alguma coisa de objetivo? Estrelas de Prata foi o último, então não saiu. E no. Opa! Pera aí, calma, apertei errado. Desculpa. Mandaram o Marcos finalmente. Pera aí. Jogador da Bundesliga é o Reece Oxford. Eu lembro dele na Premier League, esse cara. Ele já esteve na Premier League. 81 de pace, 85 de defesa, 85 de físico. Vença seis partidas por pelo menos dois gols só com jogadores da Bundesliga nos titulares. Então tem que usar só a Bundesliga no obra-prima da gerência. Será que eles mandaram o obra-prima da gerência igual o último FIFA, limitado over? Vamos descobrir. Faça 30 gols com jogadores da Bundesliga. A gente já vai ver a seleção nova, vamos ver. Dê 20 assistências com jogadores da Bundesliga, dê assistência de cruzamento com jogadores da Bundesliga em 4 partidas e faça um gol de chute colocado com jogadores da Bundesliga em 15 partidas diferentes. Então isso aqui já dá pra grindar. É, nos marcos... Ah, isso aqui, apesar de ser marco, tem 60 dias? Que estranho. Não, mas peraí. Eles mandaram dois marcos, mas tem prazo de expiração. Tudo o que vinha nos marcos, a gente estava acostumado, não tinha prazo de expiração. Só o que tinha prazo é o que vinha aqui, né? Nos objetivos. Os marcos ficavam até o fim do FIFA. Então isso aqui você tem 60 dias para fazer. Você não pode simplesmente fazer pouquinho, né? 
Eu não sei se eu sou muito fã de colocar um prazo nisso aqui, porque... Por que? Simplesmente, né? Por que colocar um prazo? Não precisa. E tem esse clássico op que dá um mega pack, faça um gol de chute colocado em três partidas co-op diferentes, vença seis partidas co-op, jogue dez, faça 20 gols no modo co-op. Tá. Beleza. É porque é o fim da temporada? Não. Fim da temporada não, a temporada vai acabar é, tá no, Minha webcam deve estar tá cobrindo Mas a temporada acaba em 5 dias Não tem nada a ver com o fim da temporada A temporada já tá acabando Por isso foi pros marcos Ah, entendi, é isso que vocês estão falando Eles colocaram isso aqui porque a temporada já tá acabando Por isso foi pros marcos Tá, justo, justo. Agora que poderia não ter prazo Poderia, né Que acho que seria legal porque aí o pessoal faria isso aqui né? Pô, tranquilo ali pro resto do FIFA né? Então, pra ter os packzinhos é aquilo, né? Cada um faz o que quer também, né? Vai ter gente que não vai nem ligar pra esse cara, porque, sendo sincero, ele é melhor do que os zagueiros que as pessoas estão utilizando hoje nos times da Bundesliga, as pessoas que jogam o jogo a nível maior? Não sei, viu? Ele não me parece melhor que um Upamecano Informe, que não é caro no mercado, ele não me parece melhor que um, sei lá, um outro zagueiro da Bundesliga aí. Então, não é uma carta revolucionária que todo mundo vai fazer, mas já é legal por ser um conteúdo, né? Pra você ter algo pra fazer ali que não é tão tryhard quanto o Wicked League, quanto o Rivals. Então, eu particularmente gosto desse tipo de coisa, gosto desse tipo de jogador de objetivo que você pode fazer, fazer grindando a gameplay. E gosto desse aqui também do co-op, porque você pelo menos consegue uns packzinhos, tá? Eu sou fã e acho que eles têm que mandar mais disso aqui. Ahn... Uh... Agora, a gente tem que ver a nova seleção Rule Breakers, que já tinha vazado, e antes de ir para o Futebin para a gente ver o Gozens. Então, vamos clicar aqui no Ultimate Team? Só por ser de graça já tá bom. É, sim, sim. Então, tira um print. Fazer captura de tela. Então, aqui está. Luisito El Pistoleiro Soares com 90 de pace. Em que carta? Os caras ainda vão botar caçador nele pra dar 99, mas já é bem rápido com 90 de pace, né, chat? Então, diminuíram, acho que, a finalização dele pra subir o resto. Pô, que carta do Luiz Cito, ele pistoleiro. O Phil Foden veio 88 como meia. O que se é 87 como volante também? Alfonso Davis diminuíram o pace dele pra aumentar outras coisas. O Bamba com 93 de pace. O, é, o Tecatito é 5 5, acho que ele é. O Kurusevski que 86. O Anthony Lopes, goleiro, 85. O Darwin Maquis, 85 ME. Acho que o Granada tá na La Liga, que é o time dele. O Kappa, 84, como lateral direito. E o Sangaré, que é da Costa do Marfim. E essa bandeira é Costa do Marfim ou é a Irlanda agora? Eu acho que é Costa do Marfim essa bandeira, que eu sempre confundo, né? E a Irlanda é o verde, é do lado esquerdo, e o laranja é do lado direito, provavelmente. E ele é do PSV, da, da Eredivisie. Boas cartas, viu, chat? É, mandaram o bait do que se é, é verdade. É, o Sangaré vai ser o bait mesmo. É, dois volantes da Costa do Marfim. É. Eu posso até confirmar que é a Costa do Marfim, porque, né? Então, show. Legal, legal. Tá. Beleza. Muito bem. Vamos dar uma olhada no Gozens. Porque o único que a gente não consegue olhar aqui é o Gozens, né, galera? Então, peraí, vem pra cá. Vem aqui o Futebin. Vem pra cá. Futebin pra cá. Abre aqui o Futebin. Muda a tela e traz meu chat pra cá. Então, tá na tela? Eu não vi, tá na tela? Ah, não, agora eu já tô aqui no Futebin, gente. Não, é porque o Futebin dá pra gente ver o estilo de entrosamento, é mais legal. Então aqui, novos jogadores do FIFA 22. Então... Cadê o Gozens? Aqui. Tem um Gozens, que os, os dois são, são ME. O primeiro tem 86 de pace, 87 de finalização. A foto bugou. 81 de passe, 83 de drible, 67 de defesa e 84 de físico. E o outro tem 17 a menos de finalização e 19 a mais de defesa. Ele é 3 barra 3. Cara, eu acho que eu prefiro o que tem mais defesa, esse. Porque por ele ser 3 barra 3, já é chato pra ele ser ME. Agora, se você conseguir com, com, é, começar ele na ME e fazer ele jogar de segundo volante, essa carta aqui é melhor. 
Por que, que eu digo isso? Porque não adianta nada ele ter mais finalização se ele é 3/3, se ele não tem recurso para jogar na frente, né? Para jogar como atacante, jogar como meia. Então esse 3/3 tira o recurso dele, de fato que não compensa ele ter 9/2 de finishing, né? Então, eu acho que esse aqui, cara, esse com, com, com 19 a mais de defesa é o que eu iria, né? E o preço dele não tá tão caro. Se ele fosse MC, seria mais legal pra Link. Agora, a posição dele é um pouco chata. Mas ainda assim, é uma boa carta sim. Não acho que seja uma carta ruim, acho que é uma carta legal. A foto dele até carregou e tá bem legal essa foto dinâmica, né? Do Robin Gozens. Agora, o que, que eu colocaria de estilo de entrosamento pra ele jogar de segundo volante? De segundo volante, acho que eu colocaria um motor. Porque ele já tem uma boa defesa para segundo volante e um bom físico. Ele é alta, alta. Primeiro volante, eu colocaria sombra. Agora, segundo volante, eu não uparia a defesa. Eu colocaria motor pelo up na agilidade do equilíbrio e na condução. No pace e nos passes, aumentar a visão, o passe curto dele. Acho que é bom, porque ele é um pouquinho carreta. Ele tem 1,83m de altura, né? Então, acho que motor para segundo volante e sombra para primeiro volante, tá? E sombra também para você usar ele na lateral, se você quiser usar ele na lateral. Até se você botar ele na lateral com 7 com de química, o, o, com sombra ele vai para 8, 9 de aceleração, 9, 4 de pique, que é meio... se o time tiver 100, né? Então, tá. Pô, legal essa carta aqui do Gozens, chat. E das cartas que saíram da nova seleção, eu vou usar, olhar o Luisito. El Pistoleiro. Vem pra cá. É, tem que olhar os requisitos do Amistoso, verdade. Já estão listando ele a mais de um milhão, galera, com todo esse pace, essas finalizações. Ó. Oh. É uma bela carta com atirador. Não, ele já tem 95 de reação. O que... Talvez um finalizador. É, ele é bem bom com finalizador, né? Nossa. É, tudo bem que ele é 3 barra 4. 3 de finta é um pouco chato mesmo. Mas com finalizador, ele já tem um bom pace. 9,5 de posicionamento, 9,9 de finalização, 9,5 de força do chute. 9,3 de agilidade, 8,9 de equilíbrio, 9,9 de condução. Ou é isso, ou se você for utilizar ele de meia ou como um cara ali mais de recurso não tão centroavante de área, um motor. Mas um finalizador também é muito bom pra ele, né? Só que é aquilo, né? Ele tem o pace a mais que o Benzema, mas se a gente for comparar ele com o Benzema pro TM, porque o Benzema pro TM foi, sei lá, um décimo do preço que ele tá, né? Seria uma boa comparação. Eu sei que não tá mais ativo o DME, mas... São dois jogadores ali da La Liga, o Benzema dá muito mais link que ele, por ser francês e ser do Real Madrid. Então você vê, ele tem mais em game stats que o Benzema, ele ganha no pace, nas finalizações o Benzema ganha, nos passes... É meio equilibrado, mas ele leva uma certa vantagem. No drible é equilibrado. Na defesa ele ganha, mas defesa pouco importa. No físico ele ganha. E o Benzema é 4 4. Ele é 3 4. Né? Você vê, o DME do Benzema no mercado atual seria 153 mil. Enquanto esse cara está sendo listado a 1.05 milhão. Única e exclusivamente pelo pace. Porque eu tenho certeza que se ele tivesse o mesmo pace do Benzema, ele não estaria sendo listado nem próximo disso. Né? Então... O pace continua sendo tudo, infelizmente o que dita o valor das cartas, e nada além disso, porque de resto, você vê que o Benzema é uma carta até mais completa do que o Soares, né? E o pessoal ainda achou caro o preço desse cara, teve gente que não fez, eu achava que era um preço muito bom pela carta que ele era e na época que ele foi mandado, né? Tá. Uh, eu vou olhar pro vídeo não ficar muito longo o Phil Foden, o resto a gente vai olhar só na live, tá? O Phil Foden... É 4 barra 3, não o para a perna ruim dele. Excelente pace, excelentes finalizações, ainda mais para um meia. Excelentes passes, dribles bons. O drible dele foi o que eles nerfaram? É, o drible foi o que eles nerfaram para upar o resto, né? Como que ficaria esse cara com um atirador pelo up na reação, controle de bola e condução? Uh... É uma bela carta com atirador, né, chat? Vocês querem que eu olhe o Reese Oxford, tá? Eu iria de atirador nesse Phil Foden. Tá, vamos olhar o Reese Oxford, então, que saiu? Cadê ele? Oxford! Cadê você, meu filho? Xiii! Não tem aqui não, chat. Vai ter que olhar no conceito? Não tem. Pera aí. 
Não tá no futebim? Não acordaram lá o estagiário? É, não, só tem a carta prata dele. Tá. Vamos aproveitar que a gente vai ter que voltar pro console mesmo? Traz pra cá. Porque eu vou olhar o amistoso que eu esqueci. A gente já olha o conceito do Reese do Oxford e encerra o vídeo. Então, primeiro de tudo, o amistoso do obra-prima da gerência. Quais são os requerimentos? Tá, fiz alguma merda aqui, desculpa. Amistoso. Ah, essa conta é a conta secundária, então aparecem esses, esses tutoriais. Que é a primeira vez que a gente está entrando aqui. Então, a prima da gerência é a mesma coisa. 77 de classificação geral no time máximo. Máximo um jogador por empréstimo e máximo um jogador geral 8-8 e superior. Então, agora comecem a guardar as cartas bugadinhas das ligas, né? Tenham elas no clube, vai subir os jogadores bugadinhos, né? Se você tiver inegociável, melhor. Aqueles caras ali de 77, 76 de over, que, que rendem um pouquinho em game, ali os low meta, né? Porque vai precisar pra usar, se você tiver interesse de fazer isso aqui, né? Vamos dar uma olhada também no Reese Oxford antes da gente encerrar o vídeo. Aqui nos conceitos mesmo, que o vídeo já tá quase batendo 20 minutos, galera. Então, o Reese Oxford... Beleza. Tá. Então o Reese Oxford 84. Os estrelas de prata vão brilhar ali. O duro é que eles mandam um requerimento de liga. Você tem que usar só o jogador Bundesliga. Então não dá pra usar os estrelas de prata. Só se tiver um da Bundesliga, entendeu? Média média 2/3. 80 de aceleração, 81 de pique. Passes ok. Dribles ok. A reação dele é muito boa. Importa bastante pra zagueiro, né? A frieza dele é bem baixa. E o bom físico e boa defesa. É uma boa carta, nada, nada além disso. Sinceramente, não é uma carta que vai né, mudar ali. A... Mas por ser gratuito e tal. Quanto vocês acham que esse cara seria no mercado, galera? Vamos supor que ele fosse um rule breaker 8-4 exatamente com esses números. Sendo o inglês da Bundesliga. Ele seria o quê? Sei lá, 60 mil por ele ter mais de 80 de pace? Ou eu tô subestimando ou superestimando ele? Tipo, na melhor das hipóteses, 60 mil, né? Então você vê, não é uma carta absurda, né? Que eles estão dando gratuito, né? Pelo todo o grind que você precisa fazer. Mas ainda assim é algo legal, né? Pô, legal. Acho que foi o legal o conteúdo. Obrigado, então, pelo carinho de todos aí. Mais um vídeo, tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino.